지난해 10월이었죠. 국회의장 선거에서 약 41%의 유효 득표율로 상대 후보들을 여유있게 제치고 당선된 이동섭 원장이 새 벽도부터 공약사항을 지키기 위해서 분주하게 움직이고 있습니다. 이동섭 원장이 선거기간에 내건 공약과 올해 신년사를 보면 올해 국기원이 중점적으로 추진할 사항은 크게 다섯 가지로 요약할 수 있겠습니다. 첫 번째는 제2국기원 건립입니다. 지금 경기도 과천과 서울 강남 인근에 부지를 물색하고 있는 것으로 알고 있는데요. 제2국기원 건립은 이동섭 원장의 핵심 공약이기 때문에 우리가 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다. 두 번째는 보궐선거로 당선된 2년 전부터 이동석 원장이 줄곧 추진했던 정책이죠. 국기원 해외지원지부 설립입니다. 올해까지 해외 200개국 이상의 지원지부를 설립하겠다는 것이 이동석 원장의 다짐인데요. 과연 이것이 실천될 수 있을지 그리고 이것을 실천하기 위해서 어떤 노력을 강구하는지도 들어보겠습니다. 세 번째는 3월 30일과 관련이 있습니다. 음, 여러분들도 잘 알고 있겠지만 3월 30일은 국회에서 우리 자랑스러운 태권도가 국기 태권도로 지정된 날입니다. 벌써 5년이 됐습니다. 이 국기 지정 가장 큰 주도적인 역할을 한 이동석 원장이 3월 30일을 맞아서 대형 태권도 이벤트를 기획한다고 합니다. 자 어떤 이벤트인지 그리고 그 이벤트를 통해서 제2국기원 부지를 어떻게 연결시켜 나갈 것인지 이것도 알아보겠습니다. 그리고 네 번째는 국기원 전관 개정입니다. 지난해 전관개정위원회가 구성돼서 두 차례 회의를 했다고 하는데요. 국기원 전관 속에 어떤 독소조항이 있고 불합리한 내용이 있는지 이동석 원장은 전관개정을 어떻게 생각하고 있는지도 들어보겠습니다. 그리고 마지막으로 홍보정책 강화인데요. 홍보실장을 지난해 새로 임명해서 다양한 그리고 다채로운 홍보 방안을 강구하고 있다고 합니다. 태권박스미디어 화제의 인물 새첫 번째로 이동석 원장을 만나 지금 거론됐던 이야기를 직접 들어보겠습니다. 네, 2013년 원장님께서 집중적으로 추진하는 그 중점 사업 파트에 궁금해서습니다 제가 원장 소개 때 말씀드렸지만 그 목표는 어, 203개국의 단점을 두고 있는 어떻게 보면 태권도 본사이잖아요. 그런데 그 지원지도가 없습니다. 그래서 이제 어, 올 11월 30일까지 200개 이상의 지원지도를 어, 제가 결성하고 현재 한 80군데 정도 결성 완료가 됐습니다. 서울시에 목성시장과 또 오시면 정부시장 어, 예, 그 제가 자료를 드렸어요. 그래서 아마 어, 뭐 이달에 있는 다음 달 정도는 그 부재가 어, 나올 것 같고요. 네. 사실은 어, 국회의원이가 있지만 태권도원에 수많은 돈을 정부에 투자했잖아요. 네. 그걸 활용하는 방안을 정부에서 만들어 내고 있습니다. 근데 현실적으로 그것도 모르고 어, 거기에 이렇게 외국을 수 와서 그 접근성을 용이하지 않아요. 저는 그래서 태권도원 교육이나 연수기량을 보러 가야겠다고 합니다. 그 여기 이제 국경이 우리가 어떻게 보면 제가 태권도를 공포할 수 있는 거나 오래 된 낙동 시설을 개선하기 때문에 새롭게 그 걸리면 되는데 저는 그 표현만 걸리면 할게 아니라 그 안에도 세계 태권도 몇년 대한 태권도 대표도 들어가야 된다고 생각합니다. 태권도 타운 한 분도 모르는 거죠. 그렇게 하기 위해서는 강남을 해야 된다. 그런 생각을 갖고 있습니다. 제가 어, 서울대 공원도 컨트롤 했는데 거기는 사층밖에 못 들어갑니다. 국가에서 정부에서 지자체에서 예산을 좀 받고 지어야 될 상황이고 문제가 될수 없습니다. 사층만. 그래서 강남 지역에 한두 군데 정도 지역을 모시게 됐는데 과천 얘기도 나오거든요. 과천도 과천에 대해 서울대 공원은 할수 있습니다. 그걸 언제든지 할 수가 있는데 저는 그보다 더 좋은 과천 아무도 여기서 가깝지만 교통사정이 예치 않아서 국표 제일 국표는 그대로 보존과 문화재에서 역할을 하게 하고 그 다음 제2 국표는 강남으로 가야 된다고 생각하는 것입니다. 그 강남 쪽에 한두 군데 부지가 있는데 그걸 이제 너무 확정이 되면 서울시에서 허가라든지 그 다음에 지금 방안들이 나오면 
그걸 가지고 이사회에 내가 상정해서 이사회에 돈을 좀 받아서 저도 저쪽 출연을 보고 이번에 이제 3월 30일에는 5주기에 북기 태권도가 진행된 그 5주가 되잖아요. 그때 제가 방학에서 어, 한만명 이상의 뭐 태권도를 돕고 있게 하고 그래서 그 태권도 주정의 행사와 동시에 에, 그러니까 아, 국기원 어, 거의 그, 뭐 발표를 하고 그렇게 해서 우리 태권도 하는 사람은 누구나 많은 내기 그렇게 동참해서 우리가 기본적으로 어, 태권도라는 우리가 아, 좀 어느 잡을 만들고 나서 정부에 제가 이렇게 하십니다. 11월 30일까지 200개 이상의 국회의원 지원이 생기잖아요. 네. 그러면 이게 이제 시의 태권도 본부로 소위 대륙에서 태권도 한마당 시작돼서 우리가 이제 결승을 서울에서 해야 된다고 생각합니다. 그래서 서울 장충체가 생각하고 있고 도성 시장하고 그 얘기도 한번 했습니다. 그래서 이제 어느 정도 교체가 되면, 이제 처음 시장이니까 교체가 되면, 뭐, 도성 시장하고 같이 얘기해서 장치 기업권을 통해서 대부분 한마디로 해볼까, 그게 그렇다고 말씀드렸습니다. 뭐, 그걸 좀 사실 낚였어요, 그동안. 그래서, 심지어는, 제가 그동안 했던 그런, 그, 목적들이 저생적으로 막, 선동하게, 그래서 홍보가 도저히 지금 국경에 있는 장관들은 어려운 것 같아요. 그래서 아웃소싱을 주기도 했고요. 그걸 이제 관리하면서 또좀 업그레이드 시켜야 되기 때문에 개인의 직장을 체험을 해서 개인의 직장이 앞으로 비자단들과 같이 협조도 잘하고 홍보가 좀더 업그레이드가 되는 것 같습니다. 오늘 처음 뵀는데 네. 상당히 좀 소탈하시고 네. 좀 스킨십도 잘하시네요. 네. 아니 많이 도와드릴 사람이 없어요. <웃음> 저랑 같이 가자고. 정관 개정 위원회가 구성이 되어 있잖아요. 네. 다음 주에 이제 3차 회의를 한다고 이렇게 들었는데 네. 음, 지난해 원장님께서 말씀하신 것처럼 국회의원 정관에 여러 가지 그 문제점이 있지 않습니까? 네. 그 원장님과 이사장 간의 어떤 네. 역할 문제, 비는 문제 그리고 원장 선거 규정도 여러 가지 뭐 문제도 있고 그래서 원장님께서 네. 네. 국회의원 정관 이거는 조금 독서 조항이고 네. 좀 합리적이지 않다 그런 부분 저는 원장님 때부터 어, 원장님 잘못된 바람에 어, 원장 직무대행이 다섯 번이나 바뀌었습니다 네. 그러다 보니까 어, 원장이 없이 직무대행은 정책결정이나 정책결정이나 인사할 게 없습니다 그런 상황에서 어, 국회의원이 한 5년 동안 필요됐습니다 근데 저는 무슨 문제를 했습니까 네. 최소한의 행정관, 행정관은 원장이 다 지켜주는 겁니다. 이상, 이상과 이상은 휴재상 결산, 그러니까 중요 정책 대안에 대해서 결정하는 거. 지금 한 가지 예를 들어볼게요. 자, 국회의원의 고문을 놓아 임명이 있는 이상이 임명이 됐어요. 그거 잘못했잖아요. 자문위원도 이상이 임명이 됐어요. 세계 임명이 집행을 보는 것도 원장이 보내야 되고 이상이 보내야 됐어요. 그러면 이런 거 잘못된 것 같거든요. 왜냐하면 원장이 예산 원장이 됐는데 정책을 끌고 가려면 원장의 그 의사로는 지정 의사가 많아야 되는데 어떻게 보면 세계 인명처럼 세계 인명 집행위원을 갖다가 충제가 맺고 있는 하듯이 그런 의사도 이야기 유명한 그런 것 같고 그 다음에 이사관 제도도 저는 어, 앞으로는 이사관과 원장이 같이 이렇게 대학을 하는 그런 약치도 앞으로 할수 없기 때문에 앞으로는 그 선출적으로 원장의 당선된 사람이 사장이 경쟁하는 걸로 그런 종목이 바뀌어야 된다고 생각합니다. 뭔가 원장이 너무 좀 소모적인 것 같은 생각이 들어요. 그러니까요. 우리가 이제 세계 200개국 이상의 지원직관제 올해 10개, 3 0개날 만들어 서울에서 출연할 텐데 그런 세계의 기구이기 때문에 세계 면처럼 몸에 들게 그러니까 부원장 제도 쓰고 언제 갈수 없는 경우 비상 부원장은 지금 그분들이 그 지역 가봐 수 있잖아요. 그 다음에 이사장에서 행정부원장을 설치해야 돼 있어요. 이건 좀 악법이거든요. 아니 행정부원장이라는 것은 연민메이트로 원장이 연선으로 당선된 사람이 정말 그 자고 못할 사람이 되어야 되는데 이사장에서 
그 마음에 드는 건 없으면 행정 동료 있으면 지금도 지금 못 하고 있잖아. 원장이 행정 본장이나 연수원장 같은 경우는 그냥 임의로 해야지. 이 사회의 임의로 받는 건 그건 아닌 것 같아. 누가 뭐 권한을 많이 갖고 그게 중요한 게 아니라 원칙을 가지고 하자는 거죠. 이 사람은 이사로서의 업무. 이 사장은 이사로서의 업무. 원장은 원장은 어, 행정 수반으로서 어, 직원을 간다하고 인사하고 정책을 결정하고 그런 것들에 대한 행정권은 확실히 원장이 들어야 된다. 정관 의원을 통해서 하나만 만들고 있고요. 저들한테 잘또 인사들하고 상상해서 통과시켜서 그냥 한 개의 방법으로 그런 